स्टूडेंट्स आई एम हियर अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट एक्ट टू सीन टू पार्ट फोर सो ये स्टडी वी गॉट टू नो दैट सम हाउ गब्बो वॉज एबल टू टेल द मेन इंटेंशन ऑफ लॉन्जलॉट टू बसानियो एक्चुअली लॉन्जलॉट वॉज नॉट एबल टू से एनी थिंग सो इजली सो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू डू हिज जॉब ऑन बिहाफ ऑफ हेम कल गब्बो कह दिया बसानियों को एक्चुअली लॉन्जलॉट चाहता क्या है आगे पढ़ते हैं आज आई नो दी वेल मैं आपको अच्छे से जानता हूँ बसानियों कहता है लॉन्जलॉट से दो हैज़ ऑप्टेड थाई सूट तुम्हारी इच्छा चलो पूरी हुई शाइलॉक था मास्टर स्पोक विथ मी दिस डे उन्होंने आज ही मुझसे बात की थी तुम्हारे जो मालिक है ना एंड हैज प्रिफर्ड दी और उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है If it be preferment to leave a रिजीव service to become the follower of so poor a gentleman, अगर ये तुम्हारे लिए promotion की बात है कि मान लो तुम एक अमीर मालिक को छोड़ कर एक गरीब आदमी के यहाँ काम करते हो तो फिर चलो तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर यहाँ पर अमीर मालिक के लिए झाइलॉक है और गरीब कौन है बैसैनी अपने आप को कह रहा है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहता है लॉन्स ए लॉट द ओल्ड प्रोवर्ब इज़ वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माय मास्टर शाइलॉक एंड यू एक पुरानी कहावत है जो आप दोनों में लागू होती है सर यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ही हैथ एनफ आपके पास भगवान का ब्लेसिंग्स है और उसके पास क्या है बस पैसा है पे बहुत अच्छी बात कही लॉन्स लॉट ने कि उस इंसान को अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए जिसके पास भगवान का ब्लेसिंग्स होता है और उस उसे खुश नहीं होना चाहिए जिसके पास मियरली पैसा ही होता है दैट्स अ रियली वेल एक्सपीरियंस्ड थाट बस यानी इम्प्रेस हो जाता है इससे तो स्पीक्स इट वेल तुम अच्छी बात करते हो गो फादर ताई विथ सन वो गब्बो का कहता है जाओ अपने बेटे के साथ टेक लीव ऑफ थाई ओल्ड मास्टर अपने पुराने मालिक से परमिशन ले लो एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट और मेरा घर देख लेना तुम लोग गिव हेम ए लिवरी मोर गार्डेड दैन हिज फेलोज सी इट डन बस यानी अपने दूसरे अटेंडेंट से कहता है कि इसको कुछ अच्छे कपड़े दे देना जैस उससे भी अच्छे कपड़े देना जितना कि बाकी सारे नौकरों के हैं ना उससे भी अच्छे कपड़े देना इसको और देखना कि ये काम जल्दी हो जाए अब लॉन्जलॉट जानते हैं कि वो बकवास करने वाला इंसान है देखते हैं क्या कहता है फादर इन वो अपने पिता से कहता है चलिए अंदर चलते हैं आई कैन नॉट गेट ए सर्विस नो आई हैव नेवर ए टंग इन माई हेड अगर मैं अपने से अगर मैं जॉब खोजता बेसानियों से तब तो मुझे मिलता ही नहीं क्योंकि मुझे बात करने नहीं आता है है ना आई हैव नेवर टंग इन माय हेड मतलब ही डजेंट नो हाउ टू टॉक वेल इफ एनी मैन इन इटली हैव ए फेयर टेबल टेबल मैंने पाम ऑफ द हैंड अपने हाथ देख रहा है वो नॉर्मली इन पाम हिस्ट्री क्या होता है लोग हाथ देख भविष्य बताते हैं तो वैसे ही अपने हाथ देख रहा है और कह रहा है कि इटली में आ, मुझसे अच्छा हाथ तो किसी का होगा नहीं इफ एनी मैन इन इटली हैव ए फेयर टेबल विच डथ ऑफर टू स्वेयर अपॉन ए बुक आई शैल हैव गुड फॉर्चून इटली में अगर सबसे अच्छा अगर पाम किसी का है या फिर उसको अगर डीपली समझे तो वो कहना चाहता है कि फॉर्चून किसी का अगर गुड लक किसी का है तो वो मेरा है आई शैल हैव गुड फॉर्चून गो टू हेयर सिंपल लाइन ऑफ लाइफ तो वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है ये तो लाइफ लाइन है मेरा है ना जो कि काफ़ी लंबा गया है फिर पढ़ता है आगे हेयर इज़ ए स्मॉल ट्राइफल ऑफ वाइब्स फिर हाथ को देख कर कहता है अरे यहाँ पर तो कुछ मेरी बहुत सारी पत्नियाँ हैं ट्राइफल मैंने ग्रुप्स है ना ग्रुप ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग मैनी ग्रुप्स ऑफ वाइब्स एलेवन विडोज एंड नाइन मेड्स इज अ सिंपल कमिंग इन फॉर वन मैन बोलता है कि कितने एलेवन विडोज ग्यारह विधवाओं से शादी करेगा वो और नौ मेड से मतलब 
और तो बोलते ये तो एक बहुत ही सिंपल इवेंट है मेरे लिए ये तो होना ही चाहिए इज़ नॉट गिविंग दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंस टू दिस ऑल थिंग सो मच मैरिज इज हाँ सो इट्स ए कॉमिक एलिमेंट पंद्रह बीवियाँ ग्यारह विधवाएँ और नौ मेडेंस ये बोलते हैं मेरे लिए एक अच्छी शुरुआत है हाँ मतलब आगे और भी करेगा वो एंड देन टू एस्केप ड्राउनिंग थ्राइस और मैं तीन बार बचते बचा हूँ डूबने से मतलब डेंजर से टू बी इन द पेरिल ऑफ माई लाइफ बच मतलब मरते मरते बचा हूँ तीन बार विद द एज ऑफ ए फेदर्स बेड फेदर बेड मैंने ये बदमाश दूसरों के घर में जा के सोएगा तो ऑब्वियसली खतरे में पड़ेगा ही हेयर आर सिंपल स्केप्स और यहाँ पर तो मैं बच भी गया हूँ अपने हाथ देख कर ही वो सारी चीज़ कह रहा है यहाँ पर खतरे हैं यहाँ पर बच भी गया हूँ वेल इफ फॉर्चून बी अ वोमेन शी इज़ अ गुड वाइज अगर फॉर्चून अगर भाग्य एक वोमेन ने लिखा है है ना एक औरत ने लिखा है तो बहुत ही अच्छी औरत होगी फॉर दिस गियर क्योंकि उसने मेरा भाग्य बनाया है फॉर कम आई विल टेक माई लीव ऑफ द जीव इन द ट्विंकलिंग चलिए पिताजी जल्दी से मैं उससे लीव ले लेता हूँ उससे छुट्टी लेकर आ जाता हूँ और मैं बेसानी को ज्वाइन करता हूँ अब बेसानी अपने अटेंडेंट्स लियोनार्डो के साथ बात कर रहा है और उससे कुछ काम करने के लिए कहता है आई प्रे दी गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस जो भी काम उसको दिया है वो तो दिया नहीं हुआ है बस हमें बता रहा है इनके बारे में सोचो दीज थिंग्स बिंग बॉट ये सारी चीज़ें खरीद लेना एंड ऑर्डरली बी स्टोर्ड अच्छे से पैक कर लेना रिटर्न इन हेस दोबारा जल्दी आना फॉर आई डू फिस टू नाइट माई बेस्ट स्टीम्ड एक्वेंटेंस आज रात मेरे दोस्तों के साथ आज तो बारात में डिनर है ना इसलिए जल्दी आ जाना माई बेस्ट एंड एवर शेल बी डन हेयर इन एंड लियोनार्डो कहता है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन वेरी सोन तब तक बेसैनियो आ जाता है वेर इज योर मास्टर वो लियोनार्डो से पूछता है तुम्हारे मालिक कहाँ है तो वो कहता है योन डरसा ही वॉक्स वो देखिए वो यहीं पर घूम रहे हैं तब वो सीनियर बेसानियो को देखता है ग्रैशियन और कहता है बेसानियो उस तो अब रिटर्न में ये भी उसको देख बोलता है ग्रैशियनो आई हैव स्वीट टू यू ग्रैशियनो बेसानी से कहता है कि मुझे काम है आपसे यू हैव ऑबटेंड इट तो ये कहता है कि यस यू कैन टेल मी आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू ये कहता है यू मस्ट नॉट डिनाई मी आई मस्ट गो विथ यू बेलमॉन्ट प्लीज तुम इनकार मत करना मैं तुम्हारे साथ बॉल में बेलमॉन्ट जाने वाला हूँ तो अब बसैन यू कहता वाई देन यू मस्ट बट हेयर दी क्रैशिया नो दो आर टू वाइल्ड टू रूड एंड बोल्ड ऑफ वॉयस तब यहाँ पे बसैन यू थोड़ा सा अपना डर दिखाता है कि भाई तुम तो बड़े ही वाइल्ड हो मतलब इल मैनर्ड हो कभी भी कुछ भी बोल देता है तुम कुछ भी यू डो नॉट थिंक हु इज स्टैंडिंग देयर एंड बिफोर होम यू आर टॉकिंग टू जस्ट यू से विदाउट थिंकिंग विदाउट फॉलोइंग द एनी एटिकेट बिना किसी मैनर के तुम कुछ भी बोल देते हो टू रूड टू रूड मैंने बहुत ही हार्श वर्ड यूज़ करता है वो बोल्ड ऑफ वॉइस और बहुत ही जोर जोर से बोलता है तो दीज आर द साइंस ऑफ इल मैनर and so basen is getting afraid to take him to the belmont parts that become the happily enough parts mane quality ye sare quality jo tum mein hai and in such eyes as ours appear not faults ye jo bhi qualities hai tumhare liye tumhare paas wo hamare liye to theek hai kyunki hum tumhare dost hai to hamari nazron mein wo galat nahi hai but where do what not known par aisi jagah jahan par tumhe koi nahi janta hai hai na दे आर दे शो समथिंग ट्रू लिबरल तो उनके लिए ये तो बहुत ही दैट इज बियॉन्ड दी मैनर ये तो मैनर के खिलाफ चला जाएगा ना प्रे दी टेक पेन तुम थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ उठानी होगी टू एल एल मैंने जोड़ना विथ सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी अपने अंदर थोड़ा सी मैनर डाल लेना मैनर था स्कीपिंग स्पिरिट तुम्हारा जो स्कीपिंग स्पिरिट मतलब तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी बोल देता है अनकंट्रोल्ड स्पिरिट आई वुड से तुम जो कंट्रोल नहीं होता है ना उस पर थोड़ा सा मॉडेस्टी डाल लेना मैनर डाल लेना ताकि तुम्हारा कंट्रोल में आ जाए तुम्हारा बिहेवियर लेस्ट 
throw thy wild behavior i be misconstrued in the place i go to and lose my hopes otherwise due to your wild behavior or bad behavior i could be ta- uh, taken wrong mujhe galat log samajh sakte hain aur my chances of winning will be lost aur mere jeetne ka jo bhi chances hoga wo cha- kam ho jayega अब ये कहता है सीनियर बसानी हे अमे आप सुन लो मेरे से एक बात इफ़ आई डो नॉट पुट ऑन ए सोवर हैबिट अगर मैंने अच्छा हैबिट या सीरियस हैबिट वेल बिहेवियर नहीं डाला अपने अंदर टॉक विथ रेस्पेक्ट एंड स्वेयर बट नाव एंड देन और मैं सबसे अच्छे से बात नहीं किया वी आर प्रे बुक्स इन माई पॉकेट्स वी आर प्रे बुक्स मैंने टू लुक रिलीजियस और टू बिहेव लाइक ए रिलीजियस पर्सन और ऐसे मैं बात करूंगा जैसे कि मैं बहुत ही धर्म धर्म का बात करता हूं लोग मुझे इम्प्रेस हो जाएंगे लुक डेमरली आई विल लुक वेरी सीरियसली मैं बड़ा ही एकदम सीरियस दिखूंगा वाइज पर्सन जैसा नहीं मोर और क्या करूंगा वाइल ग्रेस इज सेंग होड माई नाइज और जब मैं टेबल पे खाने के टेबल पे जब मैं प्रेयर करूँगा तब आप देखिएगा कि यू कैन नॉट सी माई आईज इवन दैट इज़ द साइन ऑफ वेल गुड मैन आप मेरी आँखें नहीं देख सकते हैं दस विथ माई हेयर एज साई एंड से आमेन और अपनी हेड से अपनी आँखों को छुपाते हुए मैं आमेन आमेन कहूँगा मतलब दैट इज़ अ साइन ऑफ गुड मैन सो आई एम गोइंग टू फॉलो ऑल दिस यूज ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिबिलिटी मैं सारे नियम को फॉलो करूँगा जो गुड मैनर्ड इंसान में होते हैं लाइक वन वेल स्टडीड इन ए सैड स्टेंट टू प्लीज हिज ग्रैंड मैम नेवर ट्रस्ट मी बोर्ड ऐसे ही मैं बिहेव करूंगा इतना सीरियसली जैसे कि मैं अपने ग्रैंड मदर को मैं प्लीज़ करने जा रहा हूँ उनके खुश करने जा रहा हूँ मेरा मतलब मुझे इतना आदत है गुड मैनर्ड की मैं कि मैं अपने दादी को भी अगर खुश करूँगा ना तो बड़ी सीरियस मूड में खुश करूँगा जबकि लोग ऐसा तो करते नहीं है ना दादी को जब खुश करते हैं तो बड़ा खुश होकर या जिद करके उन्हें खुश किया जाता है बट आई वुड बी सो सीरियस पर्सन इन माई हैबिट दैट इट वुड लुक लाइक दैट बींग सीरियस आई एम ट्राइंग टू प्लीज माई ग्रैंड मदर अगर मैं ऐसा ना करूं ये सारी चीज़ें तो फिर आप मुझ पर कभी भरोसा मत करना वेल वी शैल सी योर बियरिंग्स ठीक है देखेंगे तुम्हारे फिर बिहेवियर को नहीं बट आई बार टू नाइट यू शैल नॉट गेज मी बाई वॉट वी डू टू नाइट पर आज के दिन तुम तो मुझको रोकना मत है ना आज मुझे अपने एकदम ओरिजिनल बिहेवियर पर रहने दो तो इस पर बसैनी भी कहता है कि नो That were pretty. हाँ हम भी चाहते हैं I would entreat you rather to put on your boldest suit of mirth, for we have friends that purpose merriment. हम तो चाहेंगे आज तुम अपने सबसे जो आ, मतलब मजाक का मूड होगा ना या लेबल होगा तुम्हारा वो अक्वायर कर लेना तुम क्योंकि आज तो हम मिल रहे हैं ना खुशी मनाने के लिए सारे दोस्त हैं हम तो यहाँ पर कहा तुम उस तरह का सीरियस अपियरेंस लेकर आ जाओगे बट वे आर यू वेल आई हैव सम बिजनेस पर अभी मैं जा रहा हूँ मुझे कुछ काम है बस एन यू कह कर निकल जा रहा है ये भी कहता है ग्रेशन एन आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट मुझे भी लोरेंजो और बाकी दोस्तों के पास जाना है बट वे विल विजिट यू एट सपर टाइम पर रात में सपर में खाने के समय ज़रूर मिलेंगे तो स्टूडेंट्स हेयर वी आर एंडिंग द एक्ट टू सीन टू पार्ट फोर एंड द सीन टू इज ऑल्सो गेटिंग एंडेड हेयर आई होप you might have enjoyed it well so take care of yourself bye